大家好，我是你们的小泰哥。今天我们继续来解说这部超高能太腐剧。我们之间麻绳 CP 之间的极限拉扯，真的太上头了。话说麻绳 CP 这次能顺利确定关系吗？让我们赶快一起来看一看吧。本期讲述第十一集的内容。上集我们说到，小金和小白的事情被小白的父母默许，而小金也趁着自己生病借机粘着小白。这一年就粘到了游泳社团一起去度假村的日子。虽然小金向小迪表明了自己对小白的心意，但奈何这哥们一到小白面前就不会说话呀。小白都主动问小金两人是什么关系了，但小金愣是光流眼泪不说话，不仅把小白给气哭了，还给气跑了。出了房间以后，小白一个人坐在湖边流泪，估计心里早就骂了小金不知道多少遍了。还好小金后面有追出来找小白谈心，不然估计就是另一个比悲伤更悲伤的故事。小金过来刚和小白说了两句话，就被小白用吉他转移了话题，甚至把吉他递给了小金让他弹。借由吉他的弹唱，小金终于向小白表明自己对他的心意。小白再次问小金有没有什么想说的话，小金只是问了小白同一个问题，而小白也流着泪说出自己的真实感受，说小金的态度让自己对这段感情生出的不自信，以及他对小金的心疼，让他不敢接受这样好到让他害怕的小金。小金说对他来说，只有小白是最特别的存在。小白听了之后，就用同样的方式来回应小金自己的感情，也说出了自己的真实想法。这一刻，面对小白勇敢的爱的告白，小金终于鼓起勇气将小白拥入怀中，并向小白吐露爱意。两人也在深情的一吻中正式确立了恋人关系，不过还是打打闹闹、互相损对方的方式更适合两人。斗嘴的两人简直不要太会秀恩爱。感情复合后的两人很快就携手重回房间，目标也非常明确，就是要直接来个全雷打，算是两人正式交往后度过的第一个夜晚。小金甚至还暧昧的表示，自己会用恋人之间该有的方式来好好服务小白。不过小白在这方面丝毫不害羞，坦诚的表示自己内心的想法，直接问道。那会跟之前的模式有多不一样？那不得不说，小白心里的期待是真的不要太明显啊。隔天，两人满面春风的走出房间，一起跟着大伙继续今天准备返家前的行程。他们甚至还是牵着手过来的，简直腻歪到不行。不过小白终究有点不好意思，不太敢在众人面前承认自己和小金的感情。小金也任由对方逃避，但看着小迪和小安在一起时的画面，终究是忍不住羡慕的。当小白走到他旁边的位子上时，还故意调侃了小白几句。不过小白一个撒娇的眼神，再说几句好话。小金就只能举手投降了，甚至还把自己嫉妒小迪的事情说了出来，羡慕有一个人能让他一直惦记着、陪伴着、拥有着。而现在自己也有了这样一个人。小白听到小金说这话，简直开心到快要飞起，嘚瑟的夸小金眼光好。结果小金却不按常理出牌，说的都是小白的缺点，但奈何自己就是爱到了骨子里，成功安抚好炸毛的小白。不得不说，小金自从有了对象后，眼神里慢慢都是藏不住的爱意。在跟小白聊天时，就因为想一清方泽。结果被小白给扇了一巴掌，让人简直无语到老血都要吐出来了。小白真的太会破坏气氛了，因为小白还没做好跟其他社员及朋友坦白恋情的准备，小金也只好遵从男朋友的想法，在口头上占点小白的便宜，免得自己孤枕难眠。回到学校之后，小白、小金和小迪、小安分开，打打闹闹的回了宿舍。结果时间没过多久，大家就迎来了情人节。小白三人组聚在一起的时候，他本来想约大家去吃火锅，结果被两人已和对象有约拒绝了小白的邀请。小白也是在小猪的提醒下，才知道当天是情人节。小猪还有小安早就因为有对象被约走了，完全没记得节日就在今天的小白，只能眼睁睁地看着朋友们一个个离他而去，开始他们的甜蜜约会。至于自己刚上任的对象小金，却没什么好表示的，直接要小白跟他一起回家，让小白内心有些小失望。小胖这里也为了回报阿碧之前在圣诞节为他庆祝的事，在情人节这天就给了阿碧一个大惊喜。但两人开心还没多久呢，小胖的经纪人就再次找上门来破坏气氛。对阿碧说，两人在一起的种种不便，目的就是为了拆散两人。他甚至还逼迫小胖在爱情和面包中选择一个。经纪人的态度让阿碧不满的为小胖打抱不平，并牵起小胖的手，坚定的表示，无论如何辛苦，自己都会默默支持着小胖的事业。小胖也没有辜负阿碧的真心，为他和阿碧的爱情而努力着。小白原本以为小金没有任何准备，所以他都已经放弃过情人节的想法，安安静静的和小金看电视剧就好。没想到小金是真的很会。在小白挑选看什么影片的时候，小金突然拿出一个花椰菜玩偶，送给小白作为情人节礼物，这让没有为节日做准备的小白有些羞愧，不好意思的和小金表达着自己的歉意。但小金对此并没有任何不满，不仅暖心安慰小白，还表示小白其实不用为了过这个节日特别准备些什么的，只要有小白在他身旁就是美好的一天，即便是一起吃披萨、看电影，他也是很开心的。这是属于他们的相处方式。小金说完后，小白大受感动，主动和小金来了个花椰菜之吻。也是相当甜蜜了。当小白吃东西的时候，小金突然说自己想到自己要什么礼物，随即就将小白扑倒，对着小白又是好一通表白，结果愣是啥都没做，还是小白主动献出自己供小金享用，小金才迫不及待的开始拆礼物。
并将此当做美好一天的结束。不过他太也太把咱当外人了吧，就不能大方地掀开被子吗？大家是真的很想看啊！就在两人睡下之后，小墩突然给小金打来电话求救，拜托小金帮忙找人回家查看小万的情况。原来小万是因为连日熬夜工作玩游戏，才导致精神不济而跌倒，并撞得头破血流。小万哥这一撞，让急得在游戏中的小墩立马打电话惊扰小金跟小白的美梦。也因为这样，小金这才知道。原来一直在跟哥哥打游戏的人，竟是小墩。且小墩还对小万有着朋友以外的情感，也才知道小墩之前正是因为小万才陷入爱情的困惑中。至于小万，则是在小墩和小金坦白的时候才得知这一切的。他为小墩欺骗自己而装作不知情的样子，而感到被愚弄的滋味。醒来就被气得不愿见到小墩，让他离开病房，甚至将小金也赶了出去，说自己想一个人待着。小白送走小墩之后，又回到小金的身边，听他为小万和小墩的事情而烦恼。小白却只是默默陪在小金的身边。一直暖心安慰着他。至于回到家的小墩，则为小万的态度伤心不已，一个人在房间里默默流泪，让人都不知道该不该心疼他了。小金开车将小白送到学校之后，小白再次感慨了一番自己男朋友的有钱程度，深觉自己嫁入了豪门。一番插科打诨之后，小白再次展现自己体贴温柔的一面，不仅在言语上安慰小金，甚至还在人来人往的路边给小金送上一个香吻，再加上小白说的几句情话，成功让小金露出笑意。小万这一撞让一直找不到好时机和儿子谈心的父亲，终于有了道歉的机会。当小万回到家后，听到父亲愧疚地向他认错，一直以为不受父亲重视的小万直接内心破防，在父亲说完话后就和父亲道歉并拥抱，父子俩成功冰释前嫌。见到哥哥和父亲亲情重归就好，弟弟小薇高兴得不得了，拉着小金就一起上前抱住两人。然而小万却因为小墩的事情，亲口向父亲申请外派远离家里附近的事业。此话一出，让听到这话的小金感到十分无奈。但终究什么都没说。小猪又一次在话剧社活动中受挫，在面对阿普时还强忍着难过，硬是装出笑容，让阿普看得心疼不已，直接抱住了小猪，还要求小猪别为了他人而不珍爱自己。小猪立马就绷不住的哭了出来。阿普安慰着小猪，让他打起精神振作起来，接着就正式向小猪告白，希望小猪能成为他的女朋友。没怎么矜持的小猪很快就羞赧的接受了阿普的告白，两人正式牵手成为情侣。小金一回到宿舍，就看到小白在楼下等着自己，心情好了不少。小金也告诉小白小万哥和父亲和好的事情，还告诉小白有关小万做的决定，顺便邀请小白和自己及自己的家人聚会，顺便给小万践行。小金想让大自然治愈小万，但他自己却只想让小白治愈，开心的送上一个吻后，就拉着小白回房间了。殊不知隔墙有耳，两人的谈话让在不远处的小墩给听见了，让他知道小万这是在躲避着他，而一脸情绪复杂。本集完，下集我们将说到不敢向众人承认自己恋情的小白，会给小金一个正式的名分吗？他心里的结事真的彻底解开了吗？让我们一起期待下一期的精彩内容吧。好啦，本期内容到这里就结束了，请小伙伴们锁定泰兰德的故事，我们下期再见。喜欢节目的观众老爷们，请给个一键三连吧，可以第一时间看到更新哦。